Hey guys, welcome back to the channel and today magsiset up ako ng Minecraft Bedrock server para sa mga channel members natin. So, meron na tayong channel membership at isa to sa mga perks itong private SMP. So, tatawagin natin tong uh, LazyCraft SMP. Ito. So, isiset up ko na siya. So, yung hosting na ginamit ko dito is Wither Hosting. So, ito rin yung gamit namin sa Lazy SMP. So, okay naman yung performance niya kaya ito pa rin yung gagamitin ko para dito sa private SMP na to. So, Wither Hosting is not sponsoring this video pero... Baka naman. <laughs> so, kung gusto nyo check yung hosting na to, a link will be in the description. So, again, itong server na to para lang po to sa mga channel members. Tapos yung makukuha natin sa membership, yun yung gagamitin natin pang bayad dito sa server hosting na to. So, bago natin simulan, kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutan mag-subscribe and ring the bell para updated kayo sa mga future videos natin. So, huwag na natin patagalin and let's go! Okay, so sa video na to, ikakover natin yung paano mag-upload ng world sa server. Uh, paano maglagay ng mods at add-ons, paano mag-OP, yun paano yun yung whitelist at yung iba pang commands na makakatulong sa inyo. So, unahin natin yung paano mag-upload ng world at paano maglagay ng mods at add-ons. So, yung gagawin natin, yung mods at yung mga add-ons, ilalagay natin dun sa world tapos i-upload natin dito. So, pagdating niya dito, meron na siyang mods at add-ons. So, punta tayo sa Minecraft. Okay, so, ito yung world na i-upload ko sa server. So, nandito na yung mga mods at add-ons na gusto ko. So, check natin dito. Ay, so, yung resource pack. Eto. So, damage indicator, tsaka yung elytra. Ayan. Tapos, yung behavior pack naman, one player sleep, tsaka yung move griefing. So, ayan. So, ayan, punta naman tayo sa file manager. Okay, so, hanapin lang natin yung folder ng world. So, may ito natin yun sa um, games. Asa na yung games? Eto. Cam.mojang, Minecraft Worlds. So, tinan ko lang to, yung world icon. Ayan, so, ito yung world. So, gagawin natin is, i-compress lang natin to. Ayan, compress. And then, lalagay ko muna siya dito sa, ayan, alarms. Para madali lang natin siya makita. Tapos, um, lagyan lang natin ng, eto na lang. Ayan, yan na lang muna yung name. Tapos, compress. Ayan. So, ngayon, pupunta naman tayo sa control panel natin. Okay, i-upload ko na yung world. So, pupunta lang ako dito sa file manager. Ayan. And then, hanapin natin yung worlds folder. Worlds. Ayan. And then, pinatal natin itong upload. And then, files. And then, yung nakompress ko kanina. Asa na yun? File manager. Andito yun sa my alarms. So, eto. And then, okay. So, yan. Nag-uploading na siya. So, wait na natin matapos. Ayan. So, ito na yung world na gagamitin natin. So, click ko lang itong three dots. And then, unarchive. Para maging folder siya. So, ayan. So, pwede na natin itong i-delete. Itong naka-zip. And then, kakapi lang natin yung name nitong bedrock level na to. So, select all. Copy. And then, de-delete natin yun. Delete. Tapos, i -re rename lang natin to. Tapos, lalagyan natin yung bedrock, bedrock level. So, ayan. And then, punta tayo sa uh, console. And then, start. Start natin yung server. Ayan. Starting. And, ayun. So, online na siya. So, next naman, punta tayo sa server.properties. So, ito yung server.properties ng server. And, ito lang yung laman niya. Uh, port lang. So, gagawin ko, uh, papalitan ko na lang to. So, back ko muna. And then, de-delete ko to. Ayan, delete. And then, mag-upload ako ng bago. So, upload. Files. So, meron akong server that properties dito, yung galing sa lazy SMP, dinownload ko siya. So, so, na yun. So, nalagay ko yun dito sa file manager and then new. Ayan. So, ito yung server that properties ng lazy SMP. So, gagana naman siguro to. O pag uh, siguro, hindi ko alam, hindi ako sure. So, try natin. Ayan. So, check natin. Server that properties. Ayan. So, ito yung server that properties ng lazy SMP. So, pwede natin yung name. Uh, LazyCraft. 
Ayan. Wait. Ayan. So, yan yung name. Uh, difficulty. Ayan. Hard na lang. Tapos, max players. Lagay mo na natin dito 10. Ayan. So, pwede naman natin palitan yan anytime. So, whitelist. Ito. Ito na yung paano yun yung whitelist. So, pag naka-true yan, ibig sabihin naka-on. Tapos, pag gusto niya may siya off lagay lagay niyo ng ano gawin niyo siyang false true or true or false lang yan ayan so okay na siguro to and then save content ayan so balik tayo sa console and then restart ayan okay starting tingnan natin kung nababasa ba siya so mukhang ayos naman kasi yung game mode is hard so, yun yung nakalagay sa server.properties natin. So, lalagay ko na lang yung link ng server.properties dyan sa description para magamit nyo rin siya. Okay, so ngayon mag-whitelist naman tayo. So, eto na whitelist ko na yung sarili ko. Player added to whitelist. So, re-remove ko muna to. So, para mag-remove ng whitelisted player, lagay nyo lang to. Whitelist remove. Ayan, tapos yung gamer tag niya. Ayan, so na-remove na ako sa whitelist. And, para naman mag-add, lagay nyo lang, whitelist, add, and then yung gamer tag. Ay, ano ba? Ayan. Hmm, ano ba yun? Ito. So, player added to whitelist. Okay, so baka ma-encounter nyo rin tong problema na to, no? So, pag nag-whitelist kayo ng player na merong space sa gamer tag, so, for example, ito, uh, lazy trader, ayan. So, pag sinend nyo yan, ayan, nag -e error Hindi siya nawa-whitelist. So, gagawin nyo lang, ulitin uh, natin, whitelist add. So, lagyan nyo lang ng symbol na, ay, teka, sana yun. <laughs> Mali. Ito, lagyan ng symbol na to. Ayan. Yung parang dalawang guwit sa taas. Tapos yung gamer tag niya. Ayan. Tapos lagyan nyo ulit dun sa dulo. Ayan. Then send. So, ayun. Player added to whitelist. And then, same lang din sa pag-remove. So, lalagyan nyo rin ng symbol na yun. And then, eto, marami rin nagtatanong sa akin ito, paano daw i-show yung coordinates sa server. So, yun sa akin, naka-show na siya. Kasi, na-show ko na yun sa world mismo, dun sa settings ng world. Pero, para ma-show, eto, eto lang yung command. Lalagyan nyo lang dito sa console. Ayan, game rule, show coordinates, true. Ayan. Ayan, has, uh, game rule, show coordinates has been updated to true. So, ayan lang guys. Okay, so try na natin mag-join sa server. Copy ko lang tong IP at port. Ayan, tapos punta tayo sa Minecraft. Okay, so add server tayo. And then, lagay natin yung IP at port. Teka, saan na yan? Ito. So, ito yung port. Ayan, tanggalin na natin to. Pati yung parang dalawang tuldok sa gitna. Tapos, lalagay natin yung dito. Ayan. The server name, kahit ano ilagay natin dito, okay lang. Lagay, lagayan ko na lang neto. Ayan. Lazy craft. So, check muna natin yung ping. Ay, medyo malag ata ako ngayon, ha? Ayan. So, kola yellow yung ping. Ayun, nag-green din. So, join tayo. Locating server. Ayun, so welcome to Lazy Craft SMP. Ayan, so ito yung world na in-upload natin. So, gumana siya. Okay, lag test. Ayan. Hey, cow. Hey, cow. Ayan, so, di naman siya nag-de-delay. Kahit napakalag ng internet ko ngayon. Ayan. Pew, patay. Sorry, chicken. Ay, try natin magputol ng puno. Ayan. Oop. Ayan, di naman naglalag. So, excited na ako makalaro yung mga channel members natin. So, etong channel membership na to, di ko to pinipilit sa inyo. Ha? So, sa so may gusto lang. So, itong SMP, itong SMP na to, isa lang to sa mga perks dun. So, check nyo na lang yung ibang perks dun. Ha? At, yes, may bayad talaga yung membership. As yung makukuha natin dun, yun yung gagamitin natin pang bayad dito sa SMP. So, di ko po kayo pinipirahan dito. So, actually, mapapagastos rin talaga ako dito. Kasi, pag nag-purchase kayo ng membership, makakasali kayo dito. Tapos, kahit hindi na kayo mag-renew ng membership nyo next month, kasali pa rin kayo dito. Tapos pag may sumali na naman yung mga bago, so dadami yung players natin. So syempre, mag upgrade tayo ng server, tapos lalaki rin yung bayad natin dito. Pero so supportan ko tong SMP na to hanggat kaya ko. 
So, balik naman tayo sa control panel at papakita ko sa inyo paano mag-OP. Okay, so ngayon mag-OP naman tayo. So, para ma-OP natin yung sarili natin, kailangan natin mag-mini window. So, para magawa yan, pinutin nyo lang to. Ayan. Tapos itong two dots and then mini window. So, di ko alam kung meron din ganito sa phone nyo. So, yung cellphone ko is Realme 6 Pro. Pero kung walang ganito, meron naman sigurong split screen sa inyo. No? So, pwede nyo rin gamitin yung split screen. Okay, so punta tayo sa server. Join tayo sa server. Okay, so join tayo. Ayan, so andito na ako sa server. So ayan, may kita dito. Di pa ako naka-OP. So, click na natin itong mini window natin. Scroll. And then, type natin dito. OP. And then, yung gamer tag. So, lalagay yung gamer tag ko. Send. So, ayan. OPID. OPID na daw ako. <laughs> so, ayan. OPID na ako, guys. So, pwede ko nang... Wait, tanggalin muna natin yan. Ayun. Ayan. So, pwede natin pwede yung game mode. So, hindi ko muna gagawin yan. Ayan. So, ganun lang mag-OP. And hanggang dito na lang din yung video natin. And that's it for this video. Thank you so much for watching. Hopefully, makatulong to sa inyo. At kung nagustuhan nyo yung video natin ngayon, please leave a like. At kung di pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo. And also, become a member now and join me in this SMP. So, see ya!